太子殿下，太子殿下，太子殿下，太子妃已经回到东宫了，顾剑也完成了他自己该做的，还请太子殿下宽恕他，给他条生路吧。我一定会带小风离开。顾剑。跟小峰到底什么关系？回答我！他恨你，恨我。我说到做到，我一定会带他走的。殿下，太子妃呢？太子妃在花园呢小风，到底怎么了？你在躲什么？小风，你为什么？为什么用这种眼神看着我？啊，为什么？就知道此刻是顾剑，对不对？那你为什么让他带你出城门？为什么那么久不回宫啊？为什么？因为我不想见到你，我想离开。你说什么？你说什么？我只爱他一个人，顾小五，就是顾剑，对吗？总之，不是你
顾小五。你就是那个顾小五吧？他在梦中都喊着你的名字。说，你们什么时候开始的？是在西周的时候，还是在你劫持他的这段时间？你听好了。小峰跟你在一起，对他来说只会是灾难。他不会幸福，他不幸福是因为你。你的出现搅乱了他的平静。他是我的妻，是你抢走了他，是你们背叛了我。哼，他现在觉得我特可怜。可笑吗？啊！你别太自以为是了。你以为是我抢走小峰的吗？我告诉你，我和小峰早在西周的时候就在一起了。我们是青梅竹马，要不是中原来和亲，我们都约定好了要私奔。要不是你。我们早就是结发夫妻了，你说说，到底是谁拆散了谁？你以为我会信吗？他对我的感情，我能感觉得到。他为了救我，连自己的命都不要了。这些，岂是你一句谎话就能抹杀的吗？你慌了，还在自己欺骗自己。小峰之所以对你有爱慕之心，是因为他之前受了伤、失了忆，暂时把我给忘了。可现在他全都想起来了，他想起来我是他唯一的爱人，所以我要带他走，带他回西周。不可能！好，我还是那句话，我一定会带小峰走的。顾剑，我还是那句话，我等着你阿杜，我好痛。不必去，我没事，休息一会儿便好。明月姑娘，宫中管事昨日去唯品阁采买货品，陛下特意吩咐买回唯品阁珍藏的琴谱，务必请姑娘过目。把琴谱拿来吧。太子殿下，太子殿下，何以深夜到访啊？你我这一阵子，还是不要频频见面了，各强有二。顾剑。
太子殿下，你和孤剑都是顾家的血脉，是手足啊。柴木，你怎么糊涂了？我身上流的是李家的血呀、啊。太子殿下，我柴木一直认为您是个重情义的人呐。情？若不是为了情，我怎么会非杀他不可呢？我不怕你去找顾剑，我今天就是来告诉你一声，就算是留给他最后的情谊了。太子殿下。您是要登上皇位的人，柴木求您不要和顾剑一般见识。帝王宝座是冰冷彻骨的，如果坐上去的人不比他更冰冷，又怎么能坐得上去呢？太子刚从柴木住处离开，你可看清楚了？是，属下看得千真万确，的确是太子。继续盯着。是。明月给皇上请安。边礼，你们都出去吧。朕老远就听到你的琴声了。明月记得，皇上最喜欢这首曲子。听到你的琴声，朕这几天的疲惫都散了。皇上喜欢听明月弹琴，明月可以天天给皇上弹。哎<笑>，坐吧。朝中事务繁忙，哎呀，这几日朕没过来，你受委屈了。明月何来的委屈？明月只是感激皇上的厚爱。只是感激啊。感激朕的人多的是，可是不是个个都可以留在朕的身边的。明月，恳请皇上恩准明月出宫。为什么？皇上。皇宫本就不是明月该留的地方，明月不想皇上为难。哼，谁可以为难朕呢？皇上，明月本就是一个普通人。皇上的好，明月会终身铭记于心。嗯，您已经把最好的赏赐给明月了。明月，你今日到底怎么了？明月句句都是心里话。绝非撒娇胡闹！告诉朕，到底发生了什么事？朕不想猜。皇上，明月有身孕了，怀上了，真的，<笑>大喜事啊！可是刚才你为何说要出宫啊？嗯，先不说是朕的孩子了，就算是平民百姓，他也不会让自己的孩子离开父亲长大吧？啊！明月不愿他从小就卷入这宫廷的纷争中来。你真傻呀、啊
，你如今已经怀上了朕的孩子，谁还敢跟你争啊？皇上，哎，你就留在宫中，嗯，等你有了名分之后呢，你就可以名正言顺的诞下龙子。殿下，裴昭，从现在开始，多调三百御林军戒备东宫，各殿内外都要设下埋伏。出什么事了，殿下？你只管按照我说的做就是了。记住，外松内严，要放得进来一只麻雀，却出不去一只苍蝇。娘娘，婢子有要事禀告。你们先下去吧。是。是过来吧。娘娘，明月姑娘怀孕了，皇上还亲口允诺。要封明月姑娘为妃。什么？皇上说这是他晋级时最开心的事情。皇上还说，还说什么？皇上说为了明月姑娘，换了宫中规矩也在所不惜。嗯，还说宫里没有任何人可以与明月姑娘争宠。我娘娘息怒。公千辛万苦才怀上龙胎，这明月是什么妖魔鬼怪？怎么才这几日就有孩子了？娘娘息怒，娘娘，你别动了胎气，气坏了身子。本宫原以为。以为腹中的龙胎可以让皇上顾念我们的夫妻情谊，顾念高家这么多年辅佐朝政的功劳。可是现在，皇上眼里恐怕只有那个贱人肚子里的孩子吧。太子妃，明月姑娘来看你了。小风，明月姐姐，好几日不见，你怎么瘦成这样了？不吃东西当然瘦了。明月姑娘，你帮婢子好好劝劝太子妃。永娘，你先下去休息吧。我和明月姐姐说几句话。婢子告退。怎么不吃东西呢？身体可是你自己的。我以前总听你夸永娘手艺好，你不吃，可是要浪费的哦。明月姐姐，你记得那日在明玉坊，我问过你，我说当你知道他是皇上，你还会觉得幸福快乐吗？你告诉我是。那现在我再问你，你还是一样的吗
，我是。可是有些事，不是一个“爱”字就能解决的。我一直以为自己可以强大到承受所有，可我终究不过是一个女人。我想要安定，想要一个家。在我看不见前面的路时，我总会觉得不安。这种不安会让我觉得手足无措，常常不知道自己所做的是否值得。这皇室真是让人为难的地方，想不到像明月姐姐这么通透的人，竟然也会陷在里面。帝王家的人生来薄情，他们可以为了自己的目的。不惜牺牲掉一切，我真的很害怕。明月姐姐，你会像我一样。小风，如果你爱一个人，你就要放弃一些东西。相反，如果你做了一些越界的事情，那么你们的爱就有了无法弥补的缺口。可是感情又不能这么计算，你要明白。太子殿下，他不是普通人，坐稳太子的位子，不比坐稳皇位容易。他要承受的，远比你想象的要多很多。你应该试着理解他。那如果杀害你家人的凶手是皇上，你还会宽恕他、原谅他吗义父，从今天开始，我背后这扇门，你不必再进了。为什么？走吧，越远越好。永远不要回上京，也不必来找我。到底发生了什么？我这里不再需要你了，你辱没了使命，我也不再信任你，把它喝了吧。这是什么？一碗水，但我要你把它当做是忘川的水喝了它，喝完之后。忘掉所有我曾经告诉过你的话，我教你练的剑，忘掉我告诉你的复仇二字，包括我柴木这个人，你也要忘掉。李成英要杀我，别问了，走吧。我不走，你别再做梦了，小峰他不可能是你的。他是太子妃，李承英是太子。今天的太子就是明天的君主，君要臣死，臣不得不死。这话你听过吗？我根本就不认这个太子。那你认不认我这个义父呢？啊！义父，孩儿不孝。曾经认定的事情，原来可以侵入红毛，而有些事情却比性命还重要
，却依然记得。我又能忘了什么呢？你这是在找死啊！殿下，如果你要说什么，我劝你还是别说了。我的命令，你清楚了吗？清楚。去吧。你还想拦着我？让开！让开！别进来了，我同你无话可说。小峰，你还要闹别扭到什么时候啊？我没有闹别扭，只是单纯的恨你。恨我？都说恨我，那我倒问问你，你恨我什么？我恨你是李承英，不是顾小五。又是顾小五是吧？我们之间除了顾小五就没有别的话了吗？你还想让我同你说什么？嗯、小峰，你只管你离了顾小五会难过。那你有没有想过我呀？啊！你整天颓丧在宫中，不吃不喝，我会不会难受？你是我的妻子，我自认真心对你。我相信你也不会忘了我们在一起经历那么多美好的事情。难道那些都是假的吗？都是假的。我已经忘了，你也忘了。你要我怎么报？你教我。你让我杀了你，你就能忘。我不会让你杀我的。我要你跟我一起活着。我要让你亲眼看着顾小五是怎么死的。这个东西你不陌生吧？怎么会在你这里？我知道这是你与他沟通的方式。今天这个鸣笛我替你放，我看他会不会来。他如果敢来，我的羽林军就会让他万箭穿心。他不会来的。他知道他过来就是死路一条，所以他不会。你不是心心念念的都是他吗？为什么不相信他会舍命来见你？因为我的命跟有些东西比起来太轻了。那正好，如果他不敢来，你就忘了他
，可如果他敢来，我就帮你杀了他。顾青，李强英，不要！李强英。设满了埋伏，就等着要抓你呢。我知道，知道你还要来送死，啊！你快走，快走，你快走，你快走啊！我不走。为什么？我告诉你，这里没有人会伤得了我，但是都会要了你的命。我之前答应过你，只要你放出鸣笛，我就会出血。以前我失信过太多次，这次我不会。我们逃不掉的。我们会死的。不试试怎么知道？快点，快，快，别来了，快，先生，别跑，快，站住，这边呢，这边，快，快，先生，快，快，现在。在这别动，阿东，他自飞，裴昭别再往里闯了，你走吧。
我是臣，君命不可违。我懂，顾剑，保重林成玉，你不坏的，快下令停下。末将的迟早，舒末将不能从命。他不是刺客，他是顾剑呀！放箭！
亲，顾亲，顾亲，躲，躲，躲，躲，躲，躲，躲，没事，你救了他，他活着。我带给你看。如果你不是西周的九公主，师傅一定会带你走的。为我着想，为我好，都是骗人的，大骗子！小凤，你不应该留在这里，你不应该牺牲自己的幸福，嫁给自己不爱的人。我小凤，我是谁不重要，重要的是我要带你回西周，带你回家。
我俩约定的日子，是七月十五，月正圆的时候。我们约好，你在关外的沙丘上等我。我带你一起远走天涯。你说我们上次约好了私奔？嗯。那你怎么后来没带我走啊？是我对不起你。那日突然有要紧的事，我没法来找你。等我到了沙丘的时候。已经过了我们约定的日子。就这么难过吗？是啊，我很难过。你满意了吧？你满意了吗？你就这么爱他，恨不得杀了我。我的故乡无私。
是我害死了所有人，因为我爱上了顾小五。我早就知道，他不是我的顾小五，我的顾小五早就死了。可为什么？为什么又让我想起来，天神这是在惩罚我吗？惩罚我，所以让我爱上同一个无情的人。惩罚我害死了身边那么多无辜的人。惩罚我，让我一直清醒而痛苦的。惩罚我，惩罚我。太子妃，喝一口吧。太子殿下，他这样几天了？从阿杜送回来之后，就一直这样。吃过东西吗？连一滴水都没有喝过休息一下，少了你，阿杜也不会死。可如果你再这样不吃不喝、不眠不休，可能就活不下去了。把粥喝了。如果你不喝，我就立刻派人把阿杜抬走，你就再也见不到他了。来人，把阿杜抬出去，免得他把病气过给太子妃。是。再让我知道你哪一顿饭没吃，我立刻派人把阿杜抬走。
下雪了。若是在我们西周，下雪的日子肯定还会早些。悠悠魂，听我灵。月下铜铃，叩君门。悠悠魂。莫徘徊，飞雪来处，是归程。悠悠魂，何愁行？生生世世，有凡尘。悠悠魂，听我灵，铃声指引，入轮回。走之前，我还有一件事要做。我要杀了李承彦回来了，小芳
，一切都结束了，我终于不用再伪装自己了。小芳，我爱你，我真的爱你。你和顾小五的事，我可以忘了，真的可以忘了。你答应我，你也把他忘了好吗？我们重新开。为什么？你为什么这么恨我？为什么？我只是让你忘掉顾小五，有这么难吗？你让我忘了他。小五，我就是恨自己忘不了他，我就是恨自己为什么忘不了他。啊杀了我吧！来，来呀！杀了我！杀了我！公主，阿杜，阿杜，你刚才去哪儿了？我忘不了他。
度。你说我是不是很没用？没有，我明知道他是那个人，还是下不去手。如果是这样，我们真的能够逃出东宫，回到西周吗？当然，只要你们肯逃，我可以帮你们。我是说真的，我能帮你们逃出去。这东宫的侍卫，总不会连我赵瑟瑟也要防要守。为什么？为什么？难道你不清楚吗？我爱车毅。从我第一眼见到他时，就爱上了他。以我赵家的实力，我足以嫁给当朝太子。可我根本不在乎什么太子妃的头衔，我只想和那个常常孤身一人的五皇子在一起，只想陪在那个总是看起来心事重重的五皇子身边。我想听他的心事，想让他快乐。他也真的什么话都对我讲，他信我，我便也信他。他说，他只爱我一个。可是自从有了你以后，他就变了，他变得不再爱我，都是因为你，都是因为你。他对你那样好，好的胜过对待当初的我。可你呢？你用刀伤了他，他却还在梦里喊你的名字。可是，你有我爱他吗？你爱他吗？没有。我从未爱过他，所以你必须离开他。你在他身上留下的每一道伤痕，都会双倍划在我的心上。好。明日东角门，我会备好马车，在那里等你。这是贵妃的丧钟，高贵妃小产血崩，轰逝了。
，我好歹把你从小看到大，所以我来送舅公最后一程。今日我来送您最后一程。想来想去，还是这盘核桃酥最适合不过了。舅公，你临走之前，能不能告诉我，你与顾家无冤无仇，为什么非要置他于死地？你呀、啊，你身上流着李家的血，可你不折不扣。一个傀儡，可就是我这个傀儡，却要了你的命。<笑>你把话说清楚。那聪明一世，你怎么不想想？凭我高家当时的实力，如何可以扳倒如日中天的顾家明月姑娘，御膳房送来一盒点心，还请姑娘务必赏脸尝尝。拿来吧。是皇上，臣拜见皇上。朕应该叫你柴木，还是陈征啊？臣不该欺瞒皇上。臣一心只想着为顾臣两家平冤，为皇上清君侧宠佞臣，不得已才出此下策。请皇上恕罪。你那么多年的执念，换来高于明的倒台，这样对整个朝局，不能不说是一件好事。起来吧。谢皇上。你我已经好多年没有一起对饮了。坐。二十年没见了，朕不是没想起过你。朕知道你的忠心，所以今日来看看你。陈征，你跟顾如晦一直以来都是朕最信任的人。皇上的知遇之恩，臣莫齿难忘。你用柴木的身份已经扳倒了高一鸣，那如今。你应该可以恢复陈征的身份了吧？二十年前，陈征就已经死了，如今的柴木也即将永远消失了。好，为即将永远消失的柴木，满意。好。
，皇上对自己所做的事情，有后悔过吗？朕只是做了一个皇帝应该做的事情，没什么可后悔的。即便因此失去自己所有所爱的人，也没有一丝后悔吗？失去自己最爱的人，不可怕。可怕的是，让自己所爱的人被别人变成自己的威胁。更可怕的是，被自己所爱的人去设计。如果没有当初的因。便不会有后来的果。失掉一个就会失掉第二个。为了保全自己，直到失掉所有自己身边的人，或许是可以睡个安稳觉了。可枕边再无贴心的人，能留下一个就足够了。皇上左右得了一个有心的人，却再也左右不了一个无心的人。明月，你的一颦一笑，都很像淑妃。朕以前是真爱淑妃，而如今也是真爱你。皇上，您会放过我的父亲吗？真会。明月从小便在明玉房长大，男人口中的真话假话，明月一眼便能看透。那你有真心爱过朕吗？说谎，朕一眼就能看出来，你是真心爱朕的，是吗？您还不明白吗？我们都回不到过去了。朕是天子，朕说可以就可以，所有的一切，朕。可以不计较。明月，我们把以前不开心的事情都把它忘记。以后，你是朕的妻子，朕是你的丈夫，还有我们的孩子。这孩子是上天赐给我们的，让我们忘记前尘往事，重新开始。要。嗯，你怎么哭了？我恨你
太子殿下，皇上这是患上了风瘫，四肢萎靡无力，失去语言能力，都是常见之症。除了吃药，此症必须要静养，万万不可再受刺激了。又老了。是稍稍慢一些，您可才不能出事了。回去吧，我们不去了。您不去看圣上了？圣上此番生病可不同往日，您还是去看看吧。去又怎么样？老沈的儿子、孙子。重孙子，站起来，给我倒下！倒下了，又站起来。这龙椅，最终坐上去的，是一位。新的帝王，回去吧，扶我起来。从小您就是我仰望的父亲，可是您从来没有给过我父亲的父爱。总是对我冷冷淡淡的。后来我才知道，您是忌惮高家的势力，怕皇后抚养的孩子成为皇子之中的翘楚。您在对付这个、对付那个的时候，您开始忘了，我是您的孩子。您就这么躺在我的面前，这么脆弱，这么无助，就像一个普通的老人。可是我突然觉得，现在的您，才更像一位父亲。您叱咤风云了一辈子，自己也一定没有想到，最终打败您的。不是您终日忌惮的能人，而是一个世人眼里微不足道的女子和一个未出世的孩子。父亲，您最终还是没能过行这一关。可现在的您，所有爱您的、您爱的，都不在了。我明白，您为了坐稳皇位，难免心意血冷。我现在变成这个样子，正是向您学的。您放心，我一定会做一个好皇帝。父亲，您该休息了。裴将军，是我，娘娘。父皇龙体抱恙
，我要去玉泉寺为父皇祈福，还请将军放行。娘娘，宫外难免祸端多，还请娘娘多加小心。谢谢裴将军关心。放行，放行，去。谢谢你帮我们脱困，小风记下了。离开这里，就把我们都忘了吧。我不想，也不希望你记得我。帮你离开，不是为了你，我是为了我自己。嗯，到了。那我们就此别过，有缘再见了。别说再见，你我从此不会再见。没想到我们就这样出来了，公主，别难过，离开这里，我们都会很好的。我不是难过，我是忽然有些羡慕赵姑娘，羡慕她可以那么义无反顾的爱一个人。现在我走了，大概他和李成英之间再也没有障碍了。你不是障碍，是你看清了他，是你不要他了。走，我们现在就回家，回西州。停车检查。罗西，裴将军，怎么连自己家的马车都不认识了？嗨，我说呢，罗西，你怎么到东宫来了？这东宫可是五哥的地方，我怎么就不能来了？好、哦，原来你是来看太子的，那我送你过去。我是专门来看你的，罗西，我正当值呢。你说你这个人怎么这么爱认真呢？我才不是来看你的呢。今日我去庙里为父皇祈福，正好路过此地，所以就顺道来看看你。好、哦，原来你是尽孝心去了。罗西，赵良娣也去庙里祈福了，你没有碰到他吗？赵良娣，嗯，没看到啊。玉泉寺今日要为父皇诵经，我出来的时候庙门就已经关了。嗯，那我先走了。走吧，去。父皇龙体抱恙，我要去玉泉寺为父皇祈福，还请将军放行。
是你带他们走的。是。你倒也不狡辩。思思没有什么好狡辩的。思思这么做，不过是在为殿下分忧。为我分忧。思思的确是在为殿下分忧。你这叫为我分忧吗？你别以为你心里的诡计我不知道。殿下，瑟瑟这么做，只因为瑟瑟明白，他根本就不值得殿下喜欢。值不值得还轮不到你来定吧。你知不知道你这样做是犯了死罪？殿下，真的要判我死罪吗？是我求他带我出宫的，跟他没关系。你要罚，就罚我好了。闭嘴！当然要判你的罪，在宫里这么久了，怎么一点长进都没有？什么人的话你就相信？在宫里的这些日子，用来重新看清一个人，我花的时间是太久。你在说什么？殿下，他从来没有喜欢过你，你难道还不明白吗？是他亲口跟我说的，他不喜欢你，他不在意你，他对你没有半点情分。在这宫里，他宁可选择我，让我带他离开，也不愿意勉强待在你的身边。就算他心里没有我，我心里也只有他一个。那我呢？我算什么？利用，从始至终都是利用，你满意了吗？原来只是利用，我以为我爱着你，你也爱着我。原来这一切都只是利用。我赵瑟瑟，从见你的第一面起，就喜欢上了你。从那一刻起，我就迷失了自己，我的生活全都是围绕着你，我做的一切一切也都是为了你。我始终记得，那日我远送你去西周，你我约定好了再见。可是你回来，一切却和以前不一样了。我眼看着你娶了别人，眼里心里渐渐藏起了其他人。可我还傻乎乎的告诉自己，只要你心里还有我，我就没有输。可现在。你告诉我，这么些年都是我一厢情愿，我不怪你，我不怪你，是我自己要喜欢你的。可是这一次，我必须承认我输了。是输给了他，是输给了我对你孤注一掷的爱情
你刚刚失去这个世界上最爱你的人，真替你悲哀。姑娘的手好香啊，像我阿娘一样。记得太子妃刚入宫时，就病得厉害，成宿成宿烧的滚烫。太医们又不敢随便用药，怕有个好歹。婢子就一直守在您身边。那时候您的中原话说的还不太好。梦里一直喊着：“要扇子，要扇子。”后来婢子才知道，原来扇子是西周话里的阿娘。这一晃都两年过去了。太子妃已经是个十八岁的大人了，以后可千万不能再任性胡闹了。我听姑娘的，以后再也不任性胡闹。你吹着这么悲伤的曲子，都像是所有人都负了你。我可以负了所有人，却唯独不想再负了你。可你配不上任何人的爱。你但凡有一点点人性，都不会像赵姑娘说出那样的话。好像爱在你面前，从来都是一文不值。权力才是你李承寅一生所求吧。小风，你才是我一生的所求。你原来那么喜欢赵姑娘，为了她天天同我吵架，可现在你却说在利用她
你原来那么讨厌我，天天吵着要休了我，可现在你却说我是你一生所求。你这样的人，让我如何再信你？你不明白，很多事情我也是身不由己的。你永远都身不由己，你的解释。永远无法回答我的问题。如果有一天，我危及你的皇位、你的江山、你的社稷，你会不会杀了我？比皇宫更危险的是东宫，比皇帝更难当的是太子。我这一路的艰辛，你并不知道。你会不会有一天也杀了我？小风，我不会杀了你，我也不会让任何人伤害你。我会对你好，我一辈子都对你好。我求你，就算你不喜欢我，心里一点都没我都没关系。如果让你现在放弃你唾手可得的皇位，跟我一起去死，你愿不愿意？为什么还要谈死？我们都不会死，都不会死，一切都尘埃落定了。现在只有你跟我了。你不愿意？那你是不是只有看到我死，才相信我的话？你不会死的，你会好好活着。可你却不会陪我了，对吗？我好恨，我好恨你心里那个人不是我。为什么？为什么，李成烟？其实我心里。说什么？你再说一遍，再说一遍。我刚才说，我好恨，恨我心里一直都有你。有你这句话，就算我死了。我也心甘了。之所以今天告诉你，是因为我要跟你说再见。再见。这大食国的迷魂药果然厉害。等他醒来，我们早就出宫了。嗯。
永宁，怎么办？永宁如果再不走，雨林军就要巡逻到这里了，到时候我们就真的逃不掉了。在这等我。我想你的，公主你是不让我走呢？原来你是在这里等我。我之前一直以为，你只会让我背书，让我学规矩，让我讨好别人。我还以为你不懂我。公主，快走吧，再不走就来不及了。可算是把你们给等来了呀！给我在这里急的，我生怕你们今天就过不来了。其实来之前我心里也没底，好在最后是出来了，没被发现吧？怎么了？这是还有什么不舍得的地方吗？我就是到临走才发现呀，这东宫里也有真心对我好的人，也
也有我辜负了的人。小芳，既然做了这个决定，那就不要再拖拖拉拉的了。公主，有娘不会怪你的。在那个宫里，除了伤心、伤神、伤命。什么也得不着，你只有离开才能保全你自己。来，我给你们说说出城的安排。杭州，走子飞不是跟殿下在一起吗？殿下，小风，小风，小风，小风，小风，小风，小风。殿下，永娘被人封了穴道，在外面站了一宿。太子妃呢？太子殿下恕罪。裴昭，派人严守各个城门关隘，凡是要出城出关的，都给我盘查清楚。让人张贴太子妃的画像，一定要把小凤给我找回来。是。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来西门盘查最严，他们定会以为你们会走其他城门，我们就反其道行之，就走西门。明早会有一个高丽商队出城，我买通了领队，带你们混出去。军爷，我们是高丽的商队，路过此地。放心。这是怎么了？太子妃出走了。他来过你这儿吗？将军是疑心他来过这里，还是怀疑他就在里面呢？裴将军，若是真的要到我这里抓人，大可以破门而入，又何必独自站在我这酒馆前，还过来问我米罗这样的问题？那我想，将军心里面其实也并不想让小峰回那个东宫吧。你想多了，我只是服从太子的命令寻找太子妃。哦，好。那我就告诉你，他确实来过，不过已经走了。他在哪儿？这个我就不知道了。但是，将军心里就真的那么想知道吗？哎哎哎！给钱，给钱！米罗不是给你了吗
，这事这么严重，必须得加钱，加钱，要不然报官。